太太，这么晚了，您还不睡啊？啊，我也不困，我这上眼皮啊总跳，心里慌得很。看好大门。是。是。周老太太，你应该还记得我吧？我怎么会不记得你呢？你不是资本海的儿子，有德吗？哦，现在在哪条道上混呢？说什么呢？这是我们济南特务队的资队长。哟，是吗？哎呦，你要是不说，我还以为是在哪个山头上占山为王的呢。我说有德啊,啊，你们特务队的也干起这打家劫舍的事儿了。哎呦，你看看我这门呐、啊，明天得找个人修一修了。这你不能怪我，周老太太。哟，登彪啊，你怎么跨上盒子炮了？怎么，跟有德混饭吃了？老太太。我也是没有办法了，您家姑爷他不待见我，我只好跟着资队长混口饭吃。哟，是吗？哎呦，要是连我们家姑爷都不待见你了，可见你这个人，哎呦，可真是好到家了。哎，哎呀，我说有德啊，嗯啊，你说你深更半夜的从济南大老远的跑到周村来。有什么事情吧？给陈寿亭搬救兵，请周夫人救你家姑爷一命。我们家姑爷怎么了？别急，周老太太，你坐下，听我慢慢说。哎呀，老太太，您坐吧。是这样的，周老太太，有人举报。陈寿亭在周村私建染坊，生产飞虎牌布，暗中投放到了各地市场，扰乱经济秩序。皇军非常恼火，把他给抓起来了，但他死顶着不说呀。哎呀，皇军派我来周村，是想让我跟周老太太说一说。只要告诉我们染坊开在哪里，停止生产，皇军就可以网开一面，保他一条性命。你这不是胡说八道吗？我们家寿亭，他什么时候开染坊了？再说了，他要是在周村做这么大的事，他能不告诉我吗？蒙谁呢，周老太太？哼，我告诉你。上海、江浙和北平，大大小小的布店都是飞虎牌布，这可是实实在在的事儿。你不会告诉我说，这是天上掉下来的吧？可没影的事儿，你不能让我胡说八道啊！别费那么多心思演戏了，周老太太。来的时候，皇军就明确告诉我了，老老实实的把事实真相说了。既往不咎，拒不交代，格杀勿论呀！没有的事儿，你不能让我胡说呀！哪有这样的天理？太太，别太担心了。嗯、你们俩愣着干什么呢？是，是。再问你一遍，周老太太，你
真的不说？我不知道。哎呀，真是不是一家人，不进一家门呐。你和那个陈六子一模一样，都有一副又臭又硬的骨头。周老太太，你。真的不说，不知道。邓彪，你想干什么？啊，邓彪。你要干什么？啊，邓彪，你老太太，对不住了。啊